você começou a estudar a possibilidade de vir aqui realmente para o Cruzeiro, qual foi o aspecto mais desafiador, mais diferente que você encontrou para essa nova etapa da carreira? A torcida. A torcida é... Estar no estádio e estar 60 mil é... E, e eu vivi no Vitória de Guimarães, foi o clube, também um clube muito bairrista, muito, muito apaixonado e senti isso numa dimensão diferente, mas senti e, e gostei muito. E, e, quando, e o Cruzeiro é, um, é uma das maiores torcidas, do, não só do Brasil, do mundo. Portanto, é arrepiante aquilo que se vê nos vídeos e aquilo que vamos ouvindo falar. Outra coisa é passar por isso. Um, Portanto, essa foi a primeira logo, assim, o primeiro impacto. Depois foi tudo o resto que só, aí está, com estas reuniões, com, com a explicação de, das pessoas, ouvir, detalhar, e isso depois foi cada vez, como eu disse há pouco, cada vez fomos ficando cada vez mais emocionados, mais apaixonados pela ideia, pelo projeto, e, e houve alturas que eu já me, já me imaginava treinador do Cruzeiro e ainda não era, portanto, até que as coisas correram como... É a vida, né? como tinha que acontecer, e aqui estamos com... cheios de vontade e muito ansiosos para que comece. Primeiro, queria saber se já tem muito tempo que você e sua comissão trabalham juntos, se vocês vêm ao longo de vários anos né, com esse mesmo tipo de trabalho, e você já vê uma necessidade, o Cruzeiro já falou que talvez pudesse trazer mais um zagueiro de reforços, ou nesse primeiro período, até a estreia do time, vocês pretendem trazer outros jogadores e quais posições podem ser reforçadas? Obrigado. Boa tarde. Começar pelo Finca, para não me esquecer, da de... primeira da equipa técnica. Ok. Uh, essa questão aí tem mais do que... Uma coisa é analisar o plantel de forma profunda e dar a minha opinião onde tem que a dar, que é, não é aqui, como devem compreender, mas, independentemente da opinião que eu dei e que nós, equipa técnica, todos analisamos a equipa, uh, o elenco, os jogadores, nós tínhamos que estar aqui. Nós temos que, a partir do momento que estamos aqui, temos que, temos que ver com os nossos olhos. Temos que ver com os nossos olhos, porque os jogadores, se calhar, em, em determinadas posições, podem ter um rendimento diferente. Podem se sentir mais ou menos confortáveis. E é isso que nós temos que ser muito cirúrgicos, muito rápidos, que é mesmo assim, é em perceber isso neste espaço de 15 dias. Até porque a janela, como sabem, estendeu-se até dia 20, 20, 21. Portanto, é ter calma, calma, mas a andar que eu costumo dizer, e observar, observar, observar e perceber, acima de tudo, as características de, dos jogadores, de, consoante da ideia que nós temos para eles. Em relação à equipa técnica, sim, já trabalhamos há, há muitos anos e, e para mim isso é um conforto também, porque cada um também vai, aproxima-se de vários dos departamentos respectivos para, para retirar mais, para, aí está, beber a informação, cobrar, porque aqui não se trata só de cobrar dos do, do jogadores, temos que cobrar de tudo e de todos, como também tem que cobrar de mim, como eu cobro muito deles, como eles cobram de mim. Nós temos que ter este culto e esta, 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 esta educação da cobrança. Nós temos que cobrar uns dos outros, sem faltar ao respeito. Se sair às vezes um... <risos> ok, já ia... Se sair às vezes uma palavra ou outra, mas isso faz parte. Isto é a nossa vida mesmo assim. Mas tudo dentro de um, de um espírito que é o melhor que todos nós. Para quê? É o melhor para o clube, é o melhor para o Cruzeiro e o nosso intuito é só esse, ponto final, só esse.